Vous voulez faire des streams ou tout simplement booster votre connexion internet Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je veux tout simplement vous montrer comment enlever le bridage de Windows, être prioritaire sur sa connexion et booster sa connexion Wi-Fi pour toutes les tâches du quotidien. Juste avant de commencer, sachez que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Twitch ou sur mon Discord, tous les liens sont en description. Maintenant que la petite intro est finie, générique Juste avant de commencer, on va faire un test de débit pour qu'on puisse comparer au début et à la fin pour voir s'il y a vraiment eu des changements ou si au contraire, ça peut arriver, on ne sait jamais, vous avez perdu du débit. Donc on va se rendre sur internet, on va taper tout simplement bah, test de débit, hein, rien, de, rien de plus compliqué. Et après on va aller sur par exemple nperf qui est un très bon site. Donc on attend que ça charge et après on va faire lancer le test de débit, donc lancer le test. Et puis on va voir euh, le débit. Donc là, je vais vous montrer, sachant que moi, j'ai déjà fait l'optimisation. Donc ça, c'est mon débit avec optimisation. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, là, je suis à, par exemple, 130, on va dire. Avant l'optimisation, j'étais à 70. Donc on va dire que j'ai doublé. Euh, Ce n'est pas non plus une solution miracle. Ça ne va pas doubler pour tout le monde. Si vous êtes à 500, vous n'allez pas passer à 1 gigabit par seconde. Mais ça va quand même débloquer pas mal de connexions et euh, pas mal optimiser votre connexion, pour le coup. Parce que au niveau des latences... Et au niveau de la perte de paquets en général, que ce soit en débit montant ou descendant, c'est quand même assez dérangeant, surtout quand on stream. Donc euh, je vous invite fortement à faire l'optimisation et à suivre pas à pas ce que je vais vous montrer. Donc voilà, donc moi par exemple pour ma part j'ai 136,5 mégabits par seconde. Alors c'est une moyenne évidemment. En envoi, donc pour le stream, je suis à 124,3. Et en latence, je suis à 7 millisecondes. Donc ça c'est des débits extrêmement correct pour faire du stream, c'est largement suffisant. Évidemment, on peut avoir mieux pour être plus à l'aise, mais pour le stream, vu que le stream ne demande que 8 mégabits par seconde suivant les réglages qu'on fait, c'est quand même largement suffisant ces débits-là. Pour commencer, on va tout simplement retourner sur le bureau, aller en bas à droite, faire clic droit donc sur le réseau Ethernet, parce que moi je suis en Ethernet, ouvrir les paramètres réseau, modifier les options d'adaptateur. Ensuite, donc moi je vais double cliquer sur Ethernet parce que c'est celui que j'utilise actuellement. Ensuite, propriété. Et là, hop, je vous laisse vous rendre dans protocole d'internet inter version 4. Hop, vous double cliquez. Et là, normalement, vous allez être sur obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Donc là, euh, moi, j'ai mis des chiffres. Alors, ne copiez pas mes chiffres parce que ce ne sera pas forcément les mêmes pour tout le monde. Mais en tout cas, je vous invite à voir ma vidéo « Optimiser son PC Windows » pour euh, bien savoir comment mettre ces petits paramètres. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette partie, ça va être la partie avancée. Donc, dans la partie avancée, vous allez hop, décocher « métrique automatique ». Et mettre métrique de l'interface à 1, ce qui veut dire que vous allez être prioritaire sur votre connexion. Donc vous allez avoir euh, plus de débit. Évidemment, si vous êtes en Wi-Fi, quelqu'un a eu Internet, l'Ethernet a quand même la priorité. Mais disons que vous avez une priorité sur les appareils en Wi-Fi. Donc c'est toujours bien de mettre ça. Donc je vous invite fortement à mettre OK. Vous mettez bien valider les paramètres en quittant. OK. OK. Donc là, il y aura un petit diagnostic pour voir si tout fonctionne correctement. Normalement, tout fonctionne correctement. Vous pouvez être fermé et vous attendez. Hop. Donc ensuite, on va retourner là où on était. Je voulais juste vous montrer le petit diagnostic qui se faisait automatiquement pour vous montrer que s'il y avait un problème, ça le corrigeait automatiquement sans aucun problème. Donc du coup, on retourne dans propriété et cette fois-ci, on va aller dans configurer. Ensuite, une fois dans configurer, on va aller dans avancer. Et là, tout ce qui va être par rapport à l'alimentation, donc économie d'énergie, on va tout désactiver. Donc là, Ethernet et économie d'énergie, on désactive. Juste en dessous, Ethernet vert, on désactive. Et il y en a un dernier, hop, Power Saving Mode, aussi on désactive. Ensuite, on va tout en bas, vitesse et duplex. Là, comme moi, normalement, vous êtes en négociation automatique, je vous laisse vous mettre sur le débit correspondant, sachant que, par exemple, si vous êtes à 100 Mbps, par seconde, euh, il y a semi-duplex ou duplex intégral, le mieux est le duplex intégral. Donc, si vous êtes à 100 Mbps, par seconde, duplex intégral. Si vous êtes plutôt vers les 10 Mbps, par seconde, vous mettez 10 Mbps, par seconde en duplex intégral. Et si vous êtes à 1 Gbit ou plus, vous mettez 1 Giga en duplex intégral. Une fois la vitesse duplex réglée, on va aller dans gestion de l'alimentation. Vous allez décocher autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie. Donc ensuite, vous pouvez mettre OK, fermer. Et si vous voulez, vous pouvez faire la même chose pour votre Wi-Fi. Donc vous connectez à votre Wi-Fi. Et après, vous mettez euh, pareil pour le DNS. Alors, les autres options ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, pour le DNS, vous pouvez mettre la même chose. Donc après, vous pouvez quitter. Hop. Et maintenant, on va mettre à jour le pilote de votre carte réseau. Donc, pour ce faire, vous allez aller sur Internet. Vous allez taper « Driver Cloud » ou alors aller sur le lien en description, tout simplement. Donc, « Driver Cloud », c'est pour mettre ces pilotes à jour très simplement et très facilement. Vous mettez « Démarrer »,« Installer »,« Vous installez le petit logiciel »,« Vous l'ouvrez ». Et donc, hop, je vais vous montrer quand on l'ouvre ce que ça fait. Driver Cloud, Driver Cloud. Donc, vous mettez oui. Détection hors ligne, vous décochez, vous mettez détecter. Donc là, ça va mettre un peu de temps, ça va détecter vos pilotes. 
et ensuite ça va vous ouvrir une page internet, je vais faire une petite coupure, ça vous évite d'être... Donc voilà, une fois que l'analyse est finie, il va vous ouvrir cette page internet, donc vous aurez vos pilotes, vos caractéristiques techniques, bon ça c'est... Si, vous... si ça vous intéresse, au moins vous avez l'information. Nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est dans mes pilotes. Dans mes pilotes vous pouvez voir donc ici, hop, les pilotes qui ne sont pas à jour, donc moi pour ma part j'ai deux pilotes pas à jour. Donc pour les mettre à jour c'est très simple, vous faites installer, Hop, vous mettez donc par exemple sur votre bureau, vous enregistrez et ce petit fichier, vous allez l'ouvrir. Donc hop, je vais vous montrer comme ça, hop, vous verrez. Donc on met oui. Vous faites installer. Point de restauration en cours. Donc là, ça va créer un point de restauration. Comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez restaurer Windows depuis la dernière version. Et là, du coup, ben, vous allez attendre. Ça va télécharger les fichiers. Pareil, je vous fais une petite coupure parce que ça va être un peu plus long que tout à l'heure. Voilà, donc une fois que l'installation est terminée, il va vous ouvrir un dossier. Euh, où du coup il y aura les nouveaux pilotes, donc il va falloir les extraire pour ceux qui demandent une extraction. Alors ils ne demandent pas tous forcément une extraction, mais il y en a quand même la plupart du temps en extraction, donc installez bien WinRAR, le lien est comme d'habitude en description. Donc une fois que les fichiers sont extraits, vous pouvez les ouvrir, hop, et après donc ouvrir le fichier setup juste ici et le fichier juste ici. Donc pour ma part, ça se présente comme ça parce que c'est mes pilotes qui sont comme ça. Mais pour chaque pilote, il y a une présentation différente. Si jamais vous avez peur de, ne, de vous tromper dans la manipulation, vous pouvez aussi, via un logiciel euh, payant pour le coup, euh, télécharger du coup vos drivers. Donc c'est avec Driver Easy. Donc c'est un logiciel, comme j'ai dit tout à l'heure, payant. Mais qui lui va au moins vous permettre de télécharger donc, vos pilotes comme Driver Cloud. Mais il va aussi les installer automatiquement. Donc vous n'aurez rien à faire à part mettre un petit oui au début des téléchargements et c'est tout donc c'est quand même assez rapide assez simple et assez efficace donc pareil le lien est en description si jamais ça vous intéresse euh, les tarifs hop je vais vous dire ça tout de suite donc c'est 29 euros pour euh, un an et pour 3 pc mais vous pouvez prendre une licence pour un an à 29,99 enfin, après vous faites comme vous voulez mais sachez qu'en tout cas ce logiciel est forcément payant donc voilà donc la partie sur les paramètres pour optimiser sa connexion est terminée Maintenant, on va passer à des choses un peu plus compliquées. On va aller dans le registre de Windows et on va ouvrir des commandes avec CMD. Je profite d'être sur Internet pour vous dire que si vous voulez vous abonner, c'est le moment. Parce que sur toutes les personnes qui ont vu mes vidéos, il n'y a que 2% d'abonnés et 97,8% de non-abonnés. Donc, c'est quand même assez important. Donc, abonnez-vous. Ça soutient la chaîne, ça soutient le contenu et puis ça m'aide aussi pour de nouveaux contenus. Si vous avez des idées, mettez-les en description. Et il y a de fortes chances que je fasse une vidéo dessus. On va commencer par le plus simple, c'est-à-dire aller sur CMD. Donc vous allez en bas à gauche, vous cliquez sur Démarrer, vous écrivez CMD et vous faites Exécuter en tant qu'administrateur. Une fois l'invite de commande ouverte, vous allez copier-coller les commandes que je vous ai données en description. Donc moi je les ai sur un fichier texte. Donc vous allez copier, hop, juste ici, Netch Int, donc la première, tac, voilà, OK. Et vous copiez la deuxième, CTRL C, CTRL V, Entrée et c'est fait. Donc ça, c'est la partie la plus simple. Hein. Sincèrement, c'était assez rapide et pas très compliqué. Donc vous pouvez fermer maintenant. Ensuite, on va aller sur le registre de Windows. Donc vous allez en bas à gauche sur Démarrer. Encore une fois, vous écrivez Registre et vous faites Ouvrir. Donc une fois ouvert, vous allez arriver sur cette page. Vous allez copier-coller le chemin d'accès que je vous ai donné. Donc vous faites CTRL-C, CTRL-V, Entrée. Vous allez arriver là-dessus et vous, vous aurez que par défaut. Donc là, il va falloir ajouter ces trois valeurs. C'est assez simple. Donc pareil, c'est en description, vous faites, vous faites clic droit, nouveau, après valeur d'e-word en 32 bits, et vous faites du coup copier, coller avec les noms que je vous ai mis. Donc là, le premier, je vous fais que pour le premier pour que vous compreniez. Donc c'était TCP à K frequency, tac, hop, et ensuite, donc là je l'ai déjà mis, donc je vais vous écrire, voilà, donc imaginez que là c'est écrit TCP ACK, pardon, frequency. Vous double-cliquez, vous mettez donc en hexadécimal, vous mettez 1 et vous faites entrer. Donc voilà, et vous faites ça pour les trois valeurs avec les chiffres qui sont écrits à côté dans la description. C'est pas très compliqué, enfin sincèrement c'est assez rapide et pour le coup c'est quand même assez efficace. Évidemment si vous avez des problèmes, vous êtes sûr que c'est à cause de cette manipulation que vous avez des problèmes, vous sélectionnez les trois, vous faites supprimer et le problème sera réglé après un redémarrage de Windows. Maintenant, dernière étape de la manipulation. Donc c'est une vidéo quand même assez complète, mais vous, au moins vous aurez votre débit le plus optimisé possible. Donc pour ça, vous allez aller sur Internet une dernière fois. Vous allez aller sur ce site. Le site est en description, donc ne vous inquiétez pas, vous allez juste aller dans la description. Vous cliquez sur TCP Optimizer 4, Bureau, Enregistrer. Vous donc fermez, vous trouvez le fichier donc juste ici. Et il va falloir l'ouvrir en administrateur, donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, 
oui. Ensuite, vous allez le laisser charger donc quelques instants. Et là, on va faire les réglages de ce logiciel. Donc ici, le curseur, c'est par rapport à votre débit. Mon débit, je l'ai fait en début de vidéo et il était à 100, même plus. Donc du coup, je mets le curseur à fond dans 100 et plus. Si vous avez évidemment 25, et bien vous mettez sur 25. Enfin, vous avez compris, vous mettez par rapport à votre débit. Ensuite, on va choisir la carte réseau concernée, donc carte réseau Wi-Fi ou carte réseau pour le câble Ethernet. Donc moi, pour ma part, c'est le câble Ethernet. Et ensuite, tout simplement, vous allez en bas à droite, Custom, et vous allez mettre les mêmes valeurs que moi, donc normal, disabled, CTCP, enabled, enabled, 64 et le reste disabled. Une fois que toutes ces valeurs sont rentrées, vous faites Apply Change, OK. Donc là, ça va modifier des valeurs du registre et d'autres valeurs. Ensuite, il va vous demander si vous voulez redémarrer, vous mettez non. Pas tout de suite en tout cas. Et Advanced Setting, on va s'y rendre. Tac, juste ici. Et pareil, comme tout à l'heure, vous allez rentrer les mêmes valeurs que moi. Donc 10, 10, 4, 5, 6, 7, 2, disabled, 2300, Optimal 1, disabled, Gaming 0, Disabled 1, Enabled 1, Disabled 0, Default 0 et Default 1. Normalement, ces valeurs seront les mêmes et il y a quelques autres valeurs qui seront les mêmes. Si vous voulez, je peux vous mettre des euh, screens de, ce, de cette partie si vous voulez le voir en plus gros. Donc, c'est comme vous voulez. Dites-le moi en commentaire. Comme ça, je la rajouterai si besoin. Donc, une fois que vous avez rentré les mêmes valeurs, comme tout à l'heure, Apply Change, OK. Et cette fois-ci, on va redémarrer l'ordinateur. Donc, je vous laisse redémarrer votre ordinateur. Donc, vous faites oui. Vous redémarrez et vous continuez la vidéo juste après. Ensuite, une fois que votre ordinateur a redémarré, vous allez retourner sur Internet pour voir les changements. Vous allez aller sur le même site, donc par exemple, moi c'était Nperf, donc je retourne sur Nperf. Vous faites lancer le test et là, normalement, vous aurez un gain de puissance par rapport à votre Wi-Fi, que ce soit au niveau du débit descendant, montant ou même de votre latence en général. Donc là, moi, j'ai quelques petites pertes, mais c'est normal, je ne suis pas tout seul chez moi, donc la Wi-Fi est utilisée. Mais en tout cas, j'ai quand même un meilleur débit, car j'étais à 60 Mbps par seconde en téléchargement juste avant la manipulation. Donc moi, comme vous pouvez voir, mes valeurs sont quasiment les mêmes que tout à l'heure. Au niveau de la latence de, du débit montant ou descendant, c'est quasiment pareil. Mais vous, vous allez vraiment avoir un gain euh, sur le débit montant, descendant et aussi sur la latence. Donc maintenant, grâce à ce gain de connexion, vous pouvez enfin aller sur YouTube. Donc hop, YouTube Tapez par hasard euh, Matis M, par, par hasard vraiment, allez sur la chaîne et vous abonner. Donc ça c'est tout à fait possible maintenant grâce à cette connexion boostée. Et surtout mettre un petit like sur la dernière vidéo. Euh, et n'oubliez pas d'aller check les dernières vidéos aussi car euh, c'est vraiment une série pour booster la connexion en général et booster aussi son PC, booster son stream, améliorer son stream, enfin vraiment améliorer plein plein de choses plutôt cool qui peuvent vous servir si vous faites du gaming, du stream ou si vous avez un usage tout à fait classique. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour ne pas louper la suite des vidéos, des aventures et de tout ce qui s'en suit sur la chaîne. Surtout qu'il y a un petit projet cool qui va arriver en tout cas sur Twitch, donc je vous invite aussi fortement à me suivre sur Twitch. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.